ஹலோ கேமர்ஸ் லாஸ்ட் ஜோஃபர்ஸ் பிளே ஸ்டேஷனில் எக்காலத்தையும் மிகச்ச ஆக்ஷன் அட்வென்ச்சர் சர்வைவல் ஹொரர் கேம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஜூன் பதினாலில் பிஎஸ் த்ரீயில் ரிலீஸ் செய்தும் ஆ வருஷத்தை இருநூறோளம் கேம் அவார்டுகளும் ஈ கேம் சொந்தமாக்கி கேரக்டர் ரிலேஷன் டெவலப்மெண்ட் கொண்டும் சோம்பி எனிமீஸின்ற வெரைட்டி கொண்டும் ஈ கேம் மற்ற கேமுகளில் நின்று வளர வித்தியஸ்தமாய் நிற்கும் மத்தியவயஸ்கனாய் ஜோயலின்டையும் டீனேஜர் எல்லியுடையும் ஆத்மபந்தத்தின்டையும் சாகசிகதையுடையும் கதை பறஞ்ச லாஸ்ட் ஓஃபர்ஸின் ஸ்டோரியான நம்ம சேனலில் இருந்து டிஸ்கஸ் செய்யுது ஸோ கேமர்ஸ் வெல்கம் டு கேமர்ஸ் கேலக்சி ഈ ഗെയിം തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ യു എസിൽ ഒരു ഫംഗസ് വ്യാപിക്കുന്നതോടെയാണ് ഈ ഫംഗസ് മനുഷ്യരെ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്ത് സോംബീസ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ആ അപ്പോ കാലിപ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഹീറോ ജോയൽ തന്റെ സഹോദരൻ ടോമിയോടും മകൾ സേറയോടും ഒപ്പം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ിൽ ടോമി നമ്മളെ രക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ വഴിയിൽ നമ്മൾ ഒരു സോൾജിയറിനെ കാണുന്നു We're not sick. I've got a couple of civilians on the outer perimeter. Sir, there's a little girl. But Yes, sir. Somebody we've just been through hell. Okay, we just need Oh no. Sir. Move your hands, big. I know, baby. I know. God. Listen to me. I know this hurts. Me. You're going to be okay, baby. Stay with me. I'm going to pick you up. I know, baby. I know it hurts. Come on, baby. Please. I know, baby. I know. Sarah. പിന്നീട് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കഥ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോഴേക്കും ലോകത്തിന്റെ പകുതിയോളം ആൾക്കാരും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ സോംബീസിന് പുറമെ മിലിറ്ററി ക്വാറന്റൈൻ സോണിൽ മിലിറ്ററി സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ജീവിക്കുന്നവരും പുറത്ത് സോംബീസിനെ എതിരിട്ട് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ മിലിറ്ററി ഗ്രൂപ്പ്സ് എഫ് ഡി ആർ എക്കെതിരായി ഫയർഫ്ലൈസ് എന്നൊരു ഗ്യാങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ മിലിറ്ററി ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ പാത ശരിയല്ലെന്നും അതിനാൽ അവരിൽ നിന്ന് അധികാരം നേടാനും അതിലൂടെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപിക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും ജോയലും സഹോദരൻ ടോമിയും പിരിഞ്ഞിരുന്നു ജോയൽ ടെക്സാസിലുള്ള ഒരു ക്വാറന്റൈൻ സോണിൽ തന്റെ സുഹൃത്ത് ടെസ്റ്റിനൊപ്പം മിലിറ്ററി ക്വാറന്റൈൻ സോണിൽ നിന്നും സപ്ലൈകൾ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും സ്മഗിൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടാളി റോബർട്ട് നമുക്ക് തരാനുള്ള ഗൺസ് തരാതെ നമ്മളെ ചതിക്കുകയും 
നമ്മളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആ ഗൺസ് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു റോബർട്ട് ആ ഗൺ സപ്ലൈ മുഴുവനും ഫയർ ഫ്ലൈസിന് വിറ്റതായിട്ട് ഇതറിയുന്ന ടെസ് റോബോട്ടിനെ കൊല്ലുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഇഞ്ചുവേർഡ് ആയ ഫയർ ഫ്ലൈസിന്റെ ലീഡർ മാർലിനെ ജോയൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നു തന്റെ ഗൺസിനെ പറ്റി മാർലിനോട് പറയുമ്പോൾ ആ ഗൺ സപ്ലൈ മുഴുവനും ഫയർ ഫ്ലൈസിന്റേതാണെന്നും അത് തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു പാക്കേജ് സ്മഗിൾ ചെയ്ത് ടൗണിന് പുറത്ത് ഫയർ ഫ്ലൈസിന്റെ പക്കൽ എത്തിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഗൺ സപ്ലൈയുടെ ഇരട്ടി തരാമെന്നും മാർലിൻ ജോയലിനോട് പറയുന്നു ഈ ഓഫർ സ്വീകരിക്കുന്ന ജോയൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പാക്കേജ് പതിനാല് വയസ്സുള്ള എല്ലി എന്നൊരു പെൺകുട്ടിയാണെന്നും മനസ്സിലാകുന്നത് ആദ്യം ടെസ് എതിർത്തെങ്കിലും ജോയൽ ഈ മിഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് മൂവരും മിലിട്ടറിയുടെ പിടിയിലാവുന്നു അവിടെ അവർ ഇവരെ ഇൻഫെക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെന്ന സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു എല്ലിയോട് ഇതേപ്പറ്റി ജോയൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലി പറയുന്നു താൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മൂന്നാഴ്ചയായെന്നും താൻ ഈ ഇൻഫെക്ഷന് ഇമ്മ്യൂൺ ആണെന്നും അതുകൊണ്ട് എല്ലിയെ ഉപയോഗിച്ച് ഫയർ ഫ്ലൈസിനെ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അവരുടെ പ്ലാൻ എന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർ മെർലിൻ പറഞ്ഞ ഫയർ ഫ്ലൈസിന്റെ താവളത്തിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും എഫ് ഡി ആർ എ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഫയർ ഫ്ലൈസിനെയും കൊന്നുകളഞ്ഞതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ വഴിയിൽ ടെസ്സും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുന്നു അവിടെ വെച്ച് ടെസ് എല്ലിയെ ഫയർ ഫ്ലൈസിന്റെ അടുക്കൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിക്കണമെന്നും അതിനായി വേണ്ടി വന്നാൽ ഫയർ ഫ്ലൈ ആയ നിന്റെ സഹോദരൻ ടോമിയുടെ സഹായം തേടണമെന്നും എല്ലിയെ ഉപയോഗിച്ച് വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റി സർവൈവ് ചെയ്യുമെന്നും ജോയലിനോട് പറയുന്നു ടെസ് അവിടെ വെച്ച് എഫ് ഡി ആർ എ എതിർത്ത് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുന്നു ടോമിയുടെ അടുത്ത് എത്താനായി ജോയലിന് ഒരു കാർ ആവശ്യമായിരുന്നു അതിനാൽ തൻ്റെ പഴയ ഫ്രണ്ട് ബില്ലിൻ്റെ അടുക്കൽ ജോയൽ എത്തുന്നു പക്ഷേ കാർ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാർട്സ് ആവശ്യമായിരുന്നു പിന്നീട് പാർട്സ് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി ജോയലും എല്ലിയും പെൻസിൽ വാലയിലെ പിറ്റ്സ്ബർഗിലെത്തുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് ഒരു ഇഞ്ചേർഡ് ആയ ആളിനെ അവർ കാണുന്നു അങ്ങനെ കാർ നഷ്ടപ്പെട്ട അവർ പിന്നീടുള്ള യാത്രയിൽ ഹെൻറി സാം എന്നീ സർവ്വവ്യവസായ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു അവരും ഫയർ ഫ്ലൈസിന്റെ താവളത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു വഴിയിൽ എഫ് ഡി ആർ പെട്രോളിംഗിനെ ഭയന്ന് ഹെൻറിയും സാമും നമ്മളെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു How many bullets do you have left? They're gonna kill us! What other choice do we have? We jump! No, it's too high and you can't swim. I'll boost you up, you run past them. You keep me afloat! Ellie! No time to argue! Ellie! God damn it! നദീതീരത്ത് വീണ്ടും നമ്മൾ ഹെൻറിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു തന്റെ സഹോദരനെ രക്ഷിക്കാനായി അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് ഹെൻറി പറയുന്നു എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നും ഹെൻറി ജോയലിനോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ രാത്രിയിൽ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ അവർ അഭയം തേടുന്നു അപ്പോഴേക്കും സാമും എല്ലിയും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു പക്ഷേ വഴിയിൽ സാമു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആവുന്നു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയ സാം എല്ലിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഹെൻറി സാമിനെ വെടിവെക്കുന്നു ആ വിഷമത്തിൽ ഹെൻറിയും സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് മരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫാൾ സീസൺ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ജോയലിന്റെ സഹോദരൻ ടോമിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നു ടോമി ഫയർ ഫ്ലൈസിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷനിൽ തൻ്റെ ഭാര്യ മരിയയ്ക്കും കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കും ഒപ്പം താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് ജോയൽ എല്ലിയെ ടോമിയുടെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ച് തിരിച്ചു പോവുകയാണെന്നും ടോമി എല്ലിയെ ഫയർ ഫ്ലൈസിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇതറിഞ്ഞ എല്ലി ഒരു കുതിരയും എടുത്ത് അവിടെ നിന്നും ഓടിപ്പോകുന്നു പിന്നീട് ജോയൽ എല്ലിയെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ എല്ലി ജോയലിനെ സ്വന്തം അച്ഛനെ പോലെയാണ് കണ്ടതെന്നും നമ്മൾ പിരിയുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയില്ലെന്നും പറയുന്നു അപ്പോഴേക്കും ജോയലിനും വിഷമമാകുന്നു അവരുടെ യാത്ര അവരെ അത്രത്തോളം അടുപ്പിച്ചിരുന്നു Well, I'm sorry. I trust him better than I trust myself. Stop with the bullshit. What are you so afraid of? That I'm going to end up like Sam? I can't get infected. I can take care of myself. How many close calls have we had? Well, we seem to be doing all right so far. And now you'll be doing even better with Tommy. 
Not her, you know. What? Maria told me about Sarah. Ellie! And... You are treading on some mighty thin ice here. I'm sorry about your daughter, Joel, but I have lost people too. You have no idea what loss is. Everyone I have cared for has either died or left me. Everyone fucking except for you. So don't tell me that I would be safer with someone else because the truth is I would just be more scared. അങ്ങനെ ടോമിയോടൊപ്പം ജോയലും എല്ലിയും ഫയർഫ്ലൈസിന്റെ ബേസിലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷെ ഫയർഫ്ലൈസിന്റെ ബേസ് അവിടെ നിന്ന് ചേഞ്ച് ആയെന്നും ഇപ്പോൾ സാർട്ട് ലേക്കിലാണെന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ടോമി നമ്മളോടൊപ്പം വന്നത് മരിയക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതിനാൽ ടോമിയെ തിരിച്ചയച്ച് ജോയലും എല്ലിയും യാത്ര തുടരുന്നു വഴിയിൽ വെച്ചുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ജോയലിന് സീരിയസ് ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടാകുന്നു പക്ഷെ ഒരു വിധത്തിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ജോയലും എല്ലിയും അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ജോയൽ ബോധം കെട്ട് വീഴുന്നു പിന്നീട് ശൈത്യകാലം കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലി ഹണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് അപരിചിതരെ കാണുന്നു താൻ വേട്ടയാടി പിടിച്ച മാനിന് പകരം എല്ലി അവരോട് ആന്റിബയോട്ടിക് മെഡിസിൻസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഡേവിഡ് എന്ന് പേരുള്ള അയാൾ തന്റെ സുഹൃത്ത് ജെയിംസിനെ മെഡിസിൻ എടുക്കാനായി അയക്കുന്നു ഡേവിഡ് പറയുന്നു ഒരു മധ്യവയസ്കനും ഒരു കുട്ടിയും ചേർന്ന് അയാളുടെ കുറെ ആൾക്കാരെ കൊന്നൊടുക്കിയെന്ന് അത് ജോയലിനെയും എല്ലിയെയും കുറിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ആന്റിബയോട്ടിക്സുമായി എല്ലിയെ പോകാൻ അയാൾ അനുവദിക്കുന്നു ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഇഞ്ചക്ഷൻ എല്ലി ജോയലിന് നൽകുന്നു ജോയൽ ഇത്രയും ദിവസം മരുന്ന് പോലും ഇല്ലാതെ കിടക്കുകയായിരുന്നു എല്ലി ജോയലിനെ തൻ്റെ അച്ഛനെ പോലെയായിരുന്നു ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും എല്ലിയെ പിന്തുടർന്ന് ഡേവിഡും അയാളുടെ ഗ്യാങ്ങും അവിടെ എത്തുന്നു അവർക്ക് ജോയലിനെ വേണമായിരുന്നു എല്ലി അപ്പോഴേക്കും അവരുടെ ശ്രദ്ധ ജോയിൽ നിന്നും മാറ്റാനായി ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ എല്ലി അവരുടെ പിടിയിലകപ്പെടുന്നു അവിടെ വെച്ച് എല്ലിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഡേവിഡ് മനുഷ്യന്മാരെ കുന്നതിനുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളാണെന്ന് അയാൾ എല്ലിയെയും തൻ്റെ ഗ്യാങ്ങിൽ ചേരാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നു പക്ഷേ എല്ലി അയാളുടെ വിരൽ ഒടിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും ജോയൽ പതുക്കെ റിക്കവറായി എല്ലിയെ അന്വേഷിച്ചിറങ്ങുന്നു ഡേവിഡിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാങ് മെമ്പറെ ടോർച്ചർ ചെയ്ത് ജോയൽ ഡേവിഡിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ മനസ്സിലാകുന്നു അപ്പോൾ ഡേവിഡ് അയാളുടെ കൂട്ടുകാരൻ ജെയിംസും എല്ലിയെ കൊല്ലാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ വെച്ച് എല്ലി ഡേവിഡിൻ്റെ കയ്യിൽ കടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് താൻ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയെന്നും ഇപ്പോൾ നീയും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെന്നും എല്ലി ഡേവിഡിനോട് പറയുന്നു What the hell is that? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty fucking real to me. അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടോടുന്ന എല്ലിയെ ഡേവിഡ് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ച് പിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജോയലും അവിടെ എത്തുന്നു ജോയൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ തന്നെ എല്ലി ഡേവിഡിനെ കൊല്ലുന്നു പിന്നീട് അവർ സാട്ട് ലേക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഒരു പുഴ കടക്കുമ്പോൾ ജോയൽ ഒഴുക്കിലേക്ക് വീഴുന്നു എല്ലി ജോയലിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ടു പേരും വെള്ളത്തിലേക്ക് വീഴുന്നു അവിടെ വെച്ച് അവരെ ഫയർഫ്ലൈസ് പിടിക്കുന്നു ജോയൽ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെ മെറിലിനെ കാണുന്നു എല്ലി ഇപ്പോൾ സർജറി റൂമിലാണെന്നും എല്ലിയുടെ ഇൻഫെക്ഷൻ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും മ്യൂട്ടേറ്റഡ് ആണെന്നും ഡോക്ടർ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും പക്ഷേ അങ്ങനെ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലി മരണപ്പെടുമെന്നും മെർലിൻ പറയുന്നു പക്ഷേ വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലി മരണപ്പെടുമെന്ന് ജോയലിന് ഒരിക്കലും അറിയില്ലായിരുന്നു ജോയൽ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല എല്ലിയെ കാണണമെന്ന് ജോയൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പക്ഷേ അവിടെ നിന്നും അനങ്ങിയാൽ ജോയലിനെ കൊന്നുകളയാൻ മെർലിൻ ഫയർഫ്ലൈസ് ഗാർഡുകളോട് കമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എല്ലാ ഫയർഫ്ലൈസിനെയും കൊന്ന് ജോയൽ സർജറി റൂമിലെത്തുന്നു അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ടേബിളിൽ മയങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന എല്ലിയും എടുത്ത് ജോയൽ പാർക്കിംഗ് ബേസിൽ എത്തുന്നു അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും ജോയൽ മെർലിനെ കാണുന്നു മെർലിൻ ജോയലിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു എല്ലിയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ അവസാന പ്രതീക്ഷയെന്നും അവളുടെ ജീവനിലൂടെ ഒരുപാട് ജീവനുകളും നഷ്ടപ്പെട്ട ലോകവും തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നും പറയുന്നു പിന്നീട് ജോയലിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ജോയൽ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു പോവുകയായിരുന്നു
and taking us home. Ade. മെർലിൻ പറഞ്ഞതൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളാതെ വീണ്ടും എല്ലി അന്വേഷിച്ചു വരാതിരിക്കാനായി മെർലിനെയും കൊന്ന് ജോയൽ അവിടെ നിന്ന് പോവുകയായിരുന്നു മറ്റെന്തിനേക്കാളും ജോയലിന് വലുത് എല്ലിയുടെ ജീവനായിരുന്നു എല്ലിയെപ്പോലെ ഒരുപാട് പേർ ഫംഗസിന് ഇമ്മ്യൂൺ ആണെന്നും അവർ ക്യൂർ അന്വേഷിക്കുന്നത് നിർത്തിയെന്നും ജോയൽ എല്ലിയോട് കള്ളം പറയുന്നു അങ്ങനെ അവർ ടോമിയുടെ സെറ്റിൽമെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തുന്നു അപ്പോൾ എല്ലി ജോയലിനോട് ഫയർഫ്ലൈസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതെല്ലാം സത്യമാണോ എന്ന് പ്രോമിസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു You keep finding something to fight for. Now I know that's not what you want to hear right now. Swear to me. Swear to me that everything that you said about the fireflies is true. I swear. ജോയൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു അവിടെ വെച്ച് ഗെയിം അവസാനിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഹസിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഹസ് പാർട്ട് ടു ഈ വർഷം ജൂൺ പത്തൊൻപതിന് റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഐ ജി എൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട റിവ്യൂ ചാനലുകളെല്ലാം തന്നെ ടെൻ ബൈ ടെൻ റേറ്റിംഗ് ഓൾറെഡി നൽകി കഴിഞ്ഞു അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജോയലും എല്ലിയും വീണ്ടും വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നേരിടേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് കാണൂ ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഹസ് പാർട്ട് ടു ഗെയിം പ്ലേ ഇൻ ദ റിലീസ് ഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓൺലി ഓൺ ഗെയിമേഴ്സ് ഗാലക്സി ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ മലയാളം ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യൂ കൂടുതൽ ഗെയിമിംഗ് വീഡിയോസിനായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഗുഡ് ബൈ ഫ്രം ഗെയിമേ